La Emprendimiento Jurídico, en su segunda edición, llega ya a su última fase de aceleración y por eso nos acompaña, por un lado, Susana Campos, que es técnico de programas en Fundación Mutualidad de la Abogacía, que es la institución que está haciendo cosas muy chulísimas en innovación, tecnología, metodologías en el sector legal. Eh, esta institución está auspiciando esta iniciativa, la Emprendimiento Jurídico. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por, por invitarnos a participar eh, en, en este vídeo y por presentar el, el app Emprendimiento Jurídico, que es eh, bueno, eh, el niño bonito de, de la Fundación. Es un proyecto eh, muy ilusionante para quienes trabajamos en la, en la Fundación, que efectivamente está en su, en su segundo año de, de desarrollo, ya mirando a, ese tercer, a esa tercera edición ¿no? con, con el rabillo del ojo, porque ya estamos pensando en, en cómo va a ser el, el próximo año y, y bueno, es un, es un desafío muy interesante para la Fundación. Fantástico. Susana, también nos acompañan los tres finalistas de esta segunda edición que nos van a contar eh, pues, no, cosas suyas, porque eh, su experiencia en el lab emprendimiento jurídico, su proyecto, por qué eligieron ese proyecto y realmente va a ser un, un vídeo muy interesante, muy divertido además y sobre todo muy eleccionador de cómo se está transformando el, el sector legal. Como os digo, nos acompaña Rocío Pérez, Juan Carlos Rivera y Miguel González Inés. Eh, Susana, antes de empezar, eh, estamos en la fase de, de aceleración. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? Pues estamos en la fase de aceleración. Eh, lo, los equipos están trabajando intensamente en en conseguir ese producto mínimo viable y en, en ese lanzamiento eh, al mercado. Eh, van a, a diferentes ritmos, como es habitual en, en este tipo de procesos. No todo el mundo avanza de la misma, de la misma manera. Eh, pero bueno, ahora vamos a, a terminar de acompañar a los participantes eh, en, esta, en esta fase y seguir trabajando en uno de los objetivos del laboratorio, del lab, que es en, en, en la interconexión de, de talentos jurídicos, siempre estar nuestro apoyo para que, pues para que puedan llevar a cabo sus, sus proyectos. Mm. Eh, como os decía, pues esta ha sido la, la segunda edición. Eh, ya estamos pensando también de qué manera podemos integrar todo lo que se ha trabajado en esta primera y segunda para posteriores ediciones del, del Lab eh, y también tener un aprovechamiento del talento que ya ha pasado por el Lab y cómo puede eh, continuar vinculada al, al proceso. Perfecto. Susana, se está produciendo una muy interesante y beneficiosa, entiendo yo, proliferación de, de eventos con un perfil lanzaderas, incubadoras, cosas mixtas. Eh, ¿Qué valor añadido, sin entrar en temas de competición, quién es mejor que otro y tal, ofrecéis en, en vuestro lado de emprendimiento jurídico? Porque, por ejemplo, el músculo, luego nos hablarás, eh, de, eh, tenéis un, un, un partner, eh, que es eh, Think, que representa un poco el, el músculo de, de, del ecosistema emprendedor ¿no? de startups. Eh, sí, es nuestro partner en, en todo este proceso. Eh, el lab no se concibe solo como una lanzadera o como un eh, espacio de coworking o formación, sino como todo un ecosistema. Eh, la, la idea ha sido eh, la atracción del talento eh, jurídico a este ecosistema emprendedor a la vez que difundimos la cultura de la innovación. La innovación es algo que está en la, en la raíz y en el origen del lab y para, para nosotros era importante no solo que se desarrollaran proyectos, sino que introdujeran esa innovación 
edición, en la segunda edición que introdujeran el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, darle, darle una vuelta y, y darle un valor añadido a, a otras lanzaderas eh, similares. Y, y bueno, creo que quienes están aquí son ejemplo ¿no? de cómo ese, ese talento ya ha entrado a formar parte del, del ecosistema del lago. Oye, precisamente voy a hablar un poco parte de ellos porque hemos visto, eh, ellos son tres finalistas, pero hay otros proyectos que no son finalistas, pero hemos visto entre ellos que hay proyectos que, que no los conocemos a fondo, lógicamente, pero que hay, han sido desarrollados por profesionales, por los cuales yo personalmente me quito el, el cráneo. No voy a dar nombres ni proyectos, ¿no? pero ¿qué te quiero decir con esto? Que el nivel parece que ha sido bastante alto. El nivel, sin duda, ha sido altísimo. Eh, el jurado no ha tenido una, una labor fácil en, en sus manos porque eh, los proyectos presentados tenían una altísima calidad. Eh, han sido analizados en cuanto a la, a la originalidad de la idea, la viabilidad del proyecto, el grado de desarrollo del mismo, ese producto mínimo viable, ¿no? en qué, qué posibilidades tiene en el mercado, la originalidad de la propuesta, la innovación la incorporación de los ODS, eh, al final han sido muchos los factores a tener en cuenta y el fallo del jurado fue bastante complicado porque tomar una decisión y quedarse solo con estos equipos pues no, no es tarea fácil, pero sin duda lo merecen y sin duda el nivel ha sido muy alto. Genial. Eh, Susana, pues si te parece vamos a hablar con cada uno de ellos que Fantástico. yo al menos tengo muchísimas ganas eh, que nos cuente su, sus cosas. A ver, primero vamos a hablar con Rocío Cobo, que es la, primera, la ganadora de, del certamen. Eh, es así, Susana, ¿verdad? Eso es, el equipo de, de Rocío Artificia eh, se llevó el primer premio y además se llevó la mención especial. Esta segunda edición del Lab eh, contaba con una novedad, que era una mención especial a la incorporación de los ODS y el proyecto de Rocío y, y su compañero, sin duda, eh, bueno, está en la raíz y lo, ella nos lo va a contar ahora, eh, cómo, cómo está perfectamente enmarcado en, en, los, en los objetivos de desarrollo sostenible y, y fue, fueron merecedores de ese primer premio y de, la, y de la mención especial. 